Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Minecraft. On se retrouve pour un nouvel épisode sur le serveur Ragnamod 7 SMP. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des vaches qui spawn. D'ailleurs, il y en a une qui est coincée là-haut sur, euh, sur moi, le truc de redstone là. Euh, pourquoi des vaches Parce que rappelez-vous, la dernière fois, j'avais dit que j'avais besoin de pink slime. Et le pink slime se fait avec une machine qui tue des animaux. Donc, euh, bah voici la machine, elle est ici. C'est tout simplement le Mob Slaughter Factory d'Industrial for Going. Euh, c'est exactement la même chose que le... Bah, je crois que c'était le Mob Slaughter aussi à l'époque sur, euh, sur Mind Factory Reloaded. C'est une machine qui va tuer des animaux, qui va produire de la viande liquide et de, du pink slime. On le voit un petit peu ici d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si ça marche avec autre chose que les vaches, mais euh, à l'époque sur Mind Factory, on faisait avec les vaches. Donc j'ai gardé l'habitude et j'ai mis un spawner à vaches. Ça ne fait rien d'autre, ça ne fait pas de loot par contre. Donc il n'y a pas de, de farm de viande ou de cuir. D'ailleurs, je vais enlever ça ici. Ça sert à rien de la voir. Et puis toi, hop, tu descends. <rire> Merci. Euh, je... Ça ne fait pas de loot, donc ça fait vraiment que les liquides. Et tout ça part en dessous via un, un laser node. Ça part dans un drawer qui est en tant que LED ici. En fait, le drawer, il est là-haut avec d'autres drawers. Et branché sur Apply. Donc, ça veut dire que si je regarde dans euh, Apply d'ici, euh, par exemple, la, li... la viande liquide, j'en ai euh, 1390 de saut. Et par contre, le pink slime, hop, je crois que j'en ai beaucoup plus. Ouais, 27 000, c'est marrant, ça produit beaucoup plus de pink slime que de viande liquide. À l'époque de Manufactory, de mémoire, c'était vraiment l'inverse. Donc, euh, c'est assez marrant. Et en vrai, c'est logique de faire comme ça, parce que la viande liquide, généralement, on s'en fout, alors que le pink slime, on en a besoin. Euh, là, c'est un flux point pour alimenter en énergie, parce qu'il faut de l'énergie. Et puis, voilà. Donc, rien de bien spécial ici. Euh, c'est un spawner après à Poetoisys comme le, tous les autres, il hein, n'y a pas de différence là-dessus. Donc euh, bien pratique pour farmer. Euh, si on remonte là-haut, alors pas ici mais en dessous, je pense que le drawer je l'avais mis par là. Enfin il est là, j'ai mis un double drawer puisqu'il y avait deux liquides avec. Euh, j'ai blindé de d'upgrade, euh, comme ça on est tranquille, ça fait un milliard de sauts euh, à stocker là-dedans, c'est largement suffisant. Ce drawer donc de liquide, il sert à faire... Euh, des crafts dans ces machines. Donc vous voyez le pink slime il est là. Et ce craft là ça permet de faire la machine frame de thermale. Et donc vous voyez ici les premières machines thermales sont arrivées. Et c'est ça qu'on va automatiser aujourd'hui d'ailleurs ensemble. Euh, pour faire les plaques etc. Mais avant euh, un petit mot sur euh, bah, tout ça. Donc ça c'est des crafts que je vais faire là dedans en auto. Vous voyez qu'ici il y a des patterns provider d'applied. Euh, pour l'instant j'en ai mis deux. Il y en a un qui fait donc les machines frame de thermale donc celle-ci. Et l'autre qui est là fait, euh, je crois que c'est la machine frame qui est là, la simple machine frame d'Industrial for Going Core, bon, c'est Industrial for Going quoi, euh, qui se fait comme ça avec la PT machine frame qui elle se fait dans l'assemblée la... contrôleur de Pneumatic Craft via une machine frame de RF Tool qui lui se fait tout simplement en craft comme ça. Donc tout ça est auto automatisé d'ailleurs si on va là-bas, euh, j'ai ici, euh, est-ce que j'ai rajouté le craft auto ici Je crois peut-être pas en vrai hein. Il faudrait que je le fasse. Non, je n'ai pas encore fait ici. Mais en gros, il faudrait qu'ici, je mette un petit provider euh, avec le pattern du craft. Ça met les ressources là-dedans. Ça met le craft, ça me le met ici. Je le renvoie dans le, le provider et ça me les automatisera. Euh, je ne l'ai pas encore fait. Donc ça, il faudrait que je le fasse. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas, pas montré ici, mais euh, la dernière fois. Mais ici, d'ailleurs, j'ai rajouté des fluides mixeurs pour faire plus de biodiesel. Et d'ailleurs, ça monte ou pas Je suis à 11 millions. Je pourrais, je pourrais peut-être relancer le réacteur. Le réacteur, le générateur, mais on voit pas besoin, je vais vous montrer pourquoi. Et je suis passé par laser IO et c'est ce qu'on va utiliser aussi pour automatiser les machines de l'autre côté. Parce que c'est très pratique ce mode. Hein. Je vais montrer un petit peu la dernière fois euh, avec l'automatisation des... des trucs de create. Mais c'est vrai que ce mode là est super cool. Et j'ai pas aussi montré ça, un petit générateur de power, regardez moi ça. C'est la version nitro, donc la, la version supérieure au max. Et qui produit, euh, je crois que ça produit ouais, 500 000 RF particles. Avant, je produisais, je crois, 4000 ou 8000 RF particles avec les panneaux solaires. Donc là, autant dire qu'on a de la marge. C'est pas compliqué en plus à faire fonctionner. Vous mettez du charbon, de la redstone, euh, l'uraninite, euh, ça se mine partout et il y a des poulets de toute façon. Il y a juste la dry ice qui n'est pas... Enfin euh, si, elle est farmée automatiquement avec un poulet de glace et en la mettant dans un truc de power. Mais bon, moi j'ai mis euh, un petit stock dans mon applied, puisque j'en ai trouvé dans souterrain dans certains biomes. J'en ai 1200 et ça suffira probablement pour tout le mode pack en soi. Vu la, le peu d'énergie que je consomme par rapport à la production, ça devrait aller. Je pourrais aussi relancer ça, mais finalement je n'ai pas besoin actuellement. Donc j'ai laissé le tuyau coupé ici pour, pour l'instant. Euh, pas besoin de le relancer, j'ai largement assez d'énergie comme ça. 
D'ailleurs, un petit tour aussi par là pour vous montrer un peu la, prog la progression des... des trucs de Create. Donc ça, c'est le moins, je crois que j'ai. Non, c'est celui-là qui a le, le moins. Les Steam Engine avec 31 000. Eux, il y a 52 000 de précision mécanisme. Les Heat Engine à 86 000 et le plus facile, bien sûr, l'hydraulique. J'ai les quasiment 120 000, donc ça a bien avancé. Il y a toujours un petit peu de problème de production parce que euh, autant le Dizit j'ai réussi à fixer en rajoutant des Ignus Extruders. Euh, par contre les planches, euh, faut que je rajoute euh, des fermes à bois, hein. je, là j'ai pas le choix. Euh, mais je pense que je vais faire juste le poulet de bois et comme ça ça ira beaucoup plus vite. Un autre truc que j'ai d'ailleurs modifié ici, c'est les poubelles, vous voyez que maintenant elles sont vides. Euh, j'ai rajouté un tuyau en dessous qui va euh, amener en fait tout ce qui est euh, à jeter, enfin pas forcément à jeter mais tout ce que j'ai pas besoin dans ce drawer, il est importé dans le réseau via, via Applied. Et tout ce que je peux réutiliser, donc euh, les rouages, les shafts, l'andésite à l'œil, les plaques. J'ai mis des petits drawers ici. Là, il y en a deux. Qui contiennent exactement la même chose que cela. Et en fait, je leur ai mis dedans un pusher upgrade, je crois que c'est ça. Ouais, pusher upgrade pour que ça pousse les objets vers ces drawers-là. Comme ça, bah, si jamais il y a de la place, ça va là-dedans. Et s'il n'y en a pas, bah, ça fait une petite réserve en bonus. Euh... Sachant que j'ai augmenté au max pour avoir 16 millions d'objets de... par case, euh, ça va. Donc là-dedans, j'ai pas mal de plaques, hein, 2006 de plaques d'or, de, de plaques de, de, de brasse, de laiton. Donc euh, ouais, ça, ça, ça forme en plus des plaques à côté. J'ai également mis une machine ici pour faire les plaques de fer, pour euh, essayer d'améliorer ça, parce que bah, ça, ça suffit pas. Euh, spoiler alert, ça ne suffit toujours pas. Et d'ailleurs, c'est une machine thermale que j'ai augmenté avec les, les petites upgrades qu'on a dans les quêtes qui sont ici. Donc c'est tout ce que j'ai fait d'ailleurs la dernière fois. Tous ces lingots là, qui sont des alliages, et euh, les euh, upgrades ici. Euh, d'ailleurs j'ai pas validé ça parce que j'avais pas ces trucs là en main pour valider les quêtes. Faudrait que je le fasse, c'est juste des craft auto. Hein. J'ai tout, tout mis en craft auto là dessus, comme ça pas de soucis. Donc quand vous faites du thermal, euh, vous allez d'abord faire ces machines là. Donc comme j'ai dit pour faire le pink slime, puis le mettre dans une dissolution sunburn. Euh, comme ça, ça vous fait la machine. Comme j'ai dit c'est automatisé, donc si je veux une machine frame... Je peux lui en demander une. Et euh, tout ça, ça marche. Ça va mettre les ressources là-dedans et ça va faire le craft. Voilà, vous voyez là, ça l'a fait. Et alors pensez bien à configurer la machine, notamment les cases orange ici, pour mettre euh, en push vers le pattern provider, sinon le pattern provider ne peut pas les récupérer. Donc il faut vraiment penser à ça, sinon ça ne marchera pas. Là c'est pareil pour faire le, le simple machine frame, c'est du latex. Le latex, je l'ai remis, euh, il était dans l'overworld, je l'ai ramené ici. Je crois que je l'ai mis là. Voilà, je l'ai mis ici, c'est du bois. Euh, bah c'est le même setup qu'on avait vu là, une autre fois. Euh, c'est pareil. Hein. J'ai mis de l'autre voir ici, je l'ai branché sur la play dans Storage Bus, comme ça on est bon. Et euh, bah là, vous voyez, j'ai rajouté des, euh, des Ignus Extruder que j'ai boosté avec les components ici. Pour pouvoir à, avoir jusqu'à 4 blocs par opération au lieu de 1. Comme ça, ça, ça va dans Applied, tout simplement. Donc ouais, ça c'est les petites améliorations que j'ai fait par-ci, par-là. Euh, L'autre truc que j'ai fait aussi rapidement, parce que pour les, les machines frame automatisées, il faut des, euh, euh, des uranium cells là. Et ben j'ai mis ici un... Enfin, j'avais un spout qui était là avec un dépôt pour tester un truc. Et en fait, j'ai mis un potent de provider devant pour voir si ça marchait. Et ça marche, on peut lui donner des fluid cells vides. Il les met là, il va les recharger. Par contre, pour les récupérer, il faut forcément mettre un tuyau pour les renvoyer là-dedans parce que lui ne sait pas récupérer depuis le, le dépôt. Donc voilà, je rappelle que tout ça, c'est des trucs temporaires que j'ai mis là en, en attendant. Euh, ça va bouger. Parce que bon, là, ça fait très moche. Ça aussi, d'ailleurs. <rire> Mais euh, en attendant, c'est là pour, euh, à pouvoir avancer, hein, tout simplement. Donc voilà, est-ce que j'ai mis un, un void ici Non, il faudra j'en mettre un parce que sinon... Euh, si il est plein et qu'Applied continue à importer, bah, il va remplir les disquettes, j'ai pas envie. Bon après à 2 milliards de stock, euh, franchement on est large. Donc ouais, donc tout ça c'est automatisé et ça permet de faire les machines de thermal qui sont ici. Donc la première machine à faire avec thermal c'est l'induction smelter. A... C'est non négociable, vous faites celle-là. Pourquoi Parce que cette machine-là permet de faire le... Ah bah oui, en fait, oui. Alors je vais montrer l'autre machine, mais c'est vrai que celle-ci permet de faire la machine frame beaucoup plus simplement avec ça. Donc ça veut dire que ce truc là on en a plus besoin maintenant, une fois que j'aurai automatisé ça. D'ailleurs derrière j'ai mis le, le pattern provider mais j'ai pas encore euh, euh, configuré le, le craft. Mais euh, l'induction smelter il est très utile pour euh, entre autres ça. 
mais il est aussi utile pour faire des alliages. Notamment, il y a le Signalum qui est là et qui va être très important parce qu'il faut des rouages pour faire d'autres machines, entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les autres lingots qu'on voit bah, dans, les, euh, dans les quêtes ici. Donc le Dragon Steel, le Soul Infuse, etc. Tout ça, c'est des lingots à faire. Et il y a également le Lumium qui se fait dans cette machine de mémoire. Donc il euh, y a peut-être d'autres trucs, mais ouais, il y a tout ça à faire pour les craft ici. Ça permet vraiment de bien booster les machines, donc ça c'est cool. Et euh, évidemment, qui dit lingot dit euh, poulet. Et donc les poulets, hop, je suis allé euh, les mettre en bas. J'ai commencé à mettre les, euh, les poulets ici. Alors bon, il y a encore les taches de sang qui viennent tout le temps à cause des slimes. Mais vous voyez, il y a des petits poulets qui sont là. Ça y est, ça commence à arriver et à produire euh, tranquillement. Donc tous ces poulets là euh, sont des poulets que j'ai fait euh, pendant que je faisais thermal. Le principe c'est simple, hein, dès qu'il y a un lingot qui, qui est à crafter, je fais le poulet derrière. Comme ça on est euh, tranquille là dessus. Et donc pour euh, l'export, j'ai mis des câbles d'intégrité dynamique derrière, ça marche bien ces trucs là. Euh, ça extrait très très vite et euh, j'envoie tout ça dans un, un under chest qui est euh, dédié à ces poulets là pour l'instant. Et qui emmène tout vers des nouveaux drawers que j'ai mis là en souterrain. Et en gros, bah là, c'est là où tous les poulets euh, vont euh, envoyer leurs ressources. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment des poulets d'alliage qui ne font pas de raw materials, donc des, des trucs à cuire. C'est directement des lingots. Donc il y a juste à les envoyer là-dedans et on est bon. Ça, c'est un bloc de dragon aussi qui est plutôt sympa d'ailleurs au niveau, euh, niveau texture. Ah, c'est cool. C'est celui qui est là, là. Donc voilà, donc là, c'est un nouvel étage que j'ai creusé en sous-sol. C'est juste en dessous des... Euh... Enfin, c'est un petit peu plus bas. Là, il y a les spawners ici, donc on était là tout à l'heure. Là, il y aura un étage intermédiaire où il y aura encore d'autres machines, etc. Et puis là, j'ai mis les, les drawers en bas pour qu'ils ne soient pas trop proches de la surface, vu que ça a toujours tendance à faire des, des soucis de performance. Là, au moins, ils sont un peu plus bas, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et juste en dessous, il y aura la salle des poulets qui sera bah, littéralement jusqu'à là, je pense. D'ailleurs, en parlant de poulets... Alors ça ça, ça, ça a bien fait plaisir à Ika et Bazon qui ont fait leur salle de poulet avec la forme des quêtes. Euh, bah les quêtes, euh, <rire> c'est plus pareil. Hein. Ça a totalement changé la forme. Et mais elle a fait la mise à jour du mode pack et maintenant on a une forme totalement différente. Et il y a quelques nouveaux poulets en plus qui existent. Il euh, y a l'Enstone qui est là et il y a le, le Nezara qui est je sais pas où. Alors par contre c'est bugué au niveau des quêtes. Ouais, c'est là. C'est que quand on fait les poulets ça va pas forcément valider la, la quête. Donc... Euh... Il va falloir attendre le prochain patch pour pouvoir faire ça. Et bah ben donc il y a des acquittés. Très bien. Donc ça c'était pour les petits poulets, les petits drawers qui sont là-bas, etc. Rien de bien spécial. Hein. Mais bon, au moins ça avance. Et donc pour les machines ici. L'idée ici c'est que je vais mettre des machines automatisées. Donc comme je l'ai dit, on, va... on pourrait même le faire maintenant ça. Hein. Mais avant il me faut les plaques. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Parce que ces deux blocs là, qui sont nécessaires... Euh... Euh, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Les deux blocs qui sont là, les chaînes Metal Blocks, c'est des blocs de, de plaques en fait. Et donc il faut automatiser ça. Alors les plaques de fer, bon, c'est automatisé en bas, hein, mais euh, comme je rappelle, euh, c'est vide quoi. C'est vide, c'est vide. Donc il faut que je refasse des... une machine pour ça, mais qui va servir que pour les crafts auto. Comme ça, ça va lancer un craft, ça va faire les plaques et ça va les garder en mémoire euh, pour le craft. Au lieu de les envoyer en bas et se faire bouffer par euh, Create. Là, au moins, on est tranquille. Donc, comment ça va se faire Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, il va y avoir une colonne de machines qui serviront à faire que des plaques. On va pas, faire, pas se prendre la tête. Euh, on va leur mettre ici euh, aucun truc, parce qu'on peut mettre des, des petits... Euh, des sortes de moules, on va dire, en dessous. Mais pour faire des plaques, vous le voyez... Attends, je vais juste en trouver une. Voilà, vous voyez, pour faire les plaques, il y a besoin de rien mettre, en fait. Donc, on va rien mettre dans ces machines, et on va faire que des plaques. Et on va utiliser encore une fois laser IO pour faire euh, toute l'automatisation. Donc le principe est simple. En bas, nous avons un pattern provider. C'est là-dedans qu'on va mettre les patterns. Le pattern provider va envoyer vers ce coffre les ressources, donc les lingots typiquement. Genre du fer par exemple. Et ensuite, on va demander à laser IO de récupérer ces lingots et de les envoyer dans les machines ici. Pour pouvoir euh, bah, faire des, des plaques. Et ensuite de récupérer les plaques pour les envoyer de nouveau dans le... Euh... Dans le pattern provider. Alors, je sais pas si on peut juste les renvoyer dans le coffre. Je crois pas que ça va marcher par contre. Je suis en train de me réfléchir. Et il est vrai que j'ai pas le pattern provider euh, accessible via les 
euh, truc de laser IO. Donc ce qu'on va faire plutôt, on va peut-être bouger ça. On va mettre le coffre, euh, ouais, on va mettre le coffre ici. Et on va mettre le truc euh, des patins ici. Euh, les câbles, du coup, on peut faire, euh, bah non, on peut faire ça. Parce qu'il faut qu'on mette un, un laser IO ici. Hop, on fait comme ça. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça comme ça. Ok. Donc, euh, bah lui, il a une configuration qui est incorrecte. On va devoir l'enlever. La remise là, ok. Donc le principe, comme j'ai dit, c'est d'envoyer les ressources là-dedans. Lazario va les récupérer pour les mettre là-dedans. Donc pour la, pour la récupération, c'est pas compliqué. On regarde de quel côté on veut que ça extrait. Ça va être vers le côté est. On se met là-dedans. On est dans le est qui est là. A savoir d'ailleurs que quand vous cliquez sur la face du bloc, ça vous ouvre la face directement dans le menu. Donc là, je clique sur la face est. Ça m'ouvre est. Là, c'est nord. Et si je vais au-dessus, par exemple, ça me met en, en up. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique pour euh, savoir directement la bonne phase que vous avez. Et donc là on va mettre une carte en mode extraction. On va laisser sur le canal 0. Et euh, les objets ici on verra si on upgrade après. Pour l'instant on va, on va laisser comme ça. Ensuite tous les trucs sont connectés entre eux. Euh, je rappelle qu'il faut utiliser la clé du mode. Alors moi je l'ai mis dans le morpho tool. Et elle ressemble à ça normalement. Euh, pour sélectionner un, un truc. Et ensuite vous les liez euh, en cliquant sur les, sur les autres... Euh, les autres euh, blocs. Comme ça, ils sont liés. Faut il faut qu'il y ait un petit laser rouge pour montrer qu'il y a une liaison. Et donc, euh, on va faire comme ça. On va renserrer là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la face ici. On va reprendre une item card. Et cette fois-ci, on lui dit d'insérer. Et euh, bah là, on va laisser le canal 0, euh, le canal blanc. C'est très bien, puisque c'est celui qui est ici. D'accord, il est là. On va faire pareil sans celui-là. On va mettre une carte. Hop. Et on va le laisser comme ça, parce que c'est l'insertion. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que si jamais je mets, par exemple, des lingots. Des lingots de fer, par exemple. Hop. Ça va les mettre là-dedans, normalement. Alors, peut-être pas parce que j'ai pas configuré les entrées-sorties des machines. Donc, on va faire... Euh... Je pense qu'on peut mettre... Ouais, c'est ça. On peut mettre entrée-sortie sur la même face. Donc, ça, c'est cool. Donc là, vous voyez, ça marche. Hop, là, pareil. Les lingots arrivent ici. Il n'y a pas de souci. Euh, c'est assez lent, effectivement. On va sûrement mettre des upgrades après. Vous avez remarqué que la machine d'ailleurs, enfin les, les lingots arrivent dans les deux machines en même temps. Ça c'est parce que j'ai activé le mode euh, round robin qui est là. Parce que par défaut il a false. Donc false ça veut dire qu'il envoie d'abord la première machine la plus proche, puis après la suivante. True ça va se dire j'envoie là, puis j'envoie là, puis j'envoie là, etc. Et si jamais il peut pas envoyer dans une machine, il va skipper, il va aller dans l'autre. Et enfin il y a le troisième mode qui est for unforced. En gros, c'est forcé. Il va attendre que cette machine soit libre s'il ne peut pas en mettre avant de passer à la suivante. Donc ça peut, ça peut servir dans certains cas, mais là, généralement, vous ne voulez pas ça parce que sinon, ça va tout bloquer. Donc vous l'ignorez. Donc là, vous voyez, ça a marché. Alors lui, il n'a pas d'énergie parce que bah, je ne l'ai pas configuré pour, euh, pour l'énergie. Donc on va faire euh, énergie card. Et normalement, ça devrait l'alimenter en énergie. Ok. Donc là, les plaques sont arrivées là-dedans. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les sortir. Et donc là, bah, pareil. On va se mettre euh, dans cette face là. Hop. On va mettre un item card qui lui va insérer mais on va mettre sur un autre canal. Comme ça on n'a pas besoin de filtrer pour les plaques. On va juste dire tout ce qui sort des machines bah, c'est le canal orange et ça rentrera là dedans. Donc par exemple ici on va faire pareil. On remet une carte. On met euh, canal orange et on, extra on extrait pardon. Comme ça, ça devrait renvoyer les plaques là-dedans. On le verra pas, mais euh, normalement, ça devrait les sortir. J'ai pas l'impression, tu me diras. Ah oui, non, je sais pourquoi. Euh, c'est très bien que ce soit pas directement sorti. C'est juste parce que j'ai pas lié encore les deux blocs. Vous voyez, il faut les lier. Donc, on va pouvoir les configurer avant que ça les extrait. C'est pas plus mal. Et donc là, pareil, on va mettre une item card. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait Item card. On extrait sur le canal 1. Et maintenant, on va relier ces deux blocs-là. Et là, surprise, ça part, pas de souci. Donc en fait, ça envoie les, les trucs ici. Vous voyez, on les voit ici. Alors, c'est pas important encore parce que je crois qu'il est peut-être pas connecté ce câble. Non, il est pas connecté encore. Donc euh, là, il n'y a pas à ramener les, les plaques dans Applied. Mais euh, ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, je pense que lui, d'ailleurs... À vrai dire, euh, vu que là, il y a déjà ces deux-là qui sont ici, on pourrait alimenter l'énergie derrière aussi. Et donc ça, on pourrait peut-être l'enlever. Et à la place, on aurait le coffre. Euh, pas le... Ouais, si, non. Non, pas le coffre, on aurait le... 
Je l'applied ici. Que je range comme ça en dessous. Et le coffre, je pourrais le mettre euh, ailleurs. Mais bon, on va laisser comme ça. Je verrai si je change euh, ça. Donc ouais, c'est pas compliqué. Hein, vraiment, c'est... Avec Lazario, c'est vraiment super simple de faire des... Des... Des, des euh, miniaturisations de, de, de setup, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Euh, là, je vais brancher ici. Je sais pas s'il y a assez de cadeaux, par contre. Donc on verra bien. Hop. Et on va voir s'il va se connecter. Ok, c'est bon. Et là, normalement, il n'y a plus rien parce que Apply a tout absorbé. Ok. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bon, on va tout simplement dire à Apply de, de faire des crafts de plaques, tout simplement. Donc, si je prends ici mes plaques de fer, euh, on va le mettre dans, dans ça. Alors, ça ne change rien. Hein. L'idée, c'est juste d'avoir un lingot ici et une plaque en sortie. Ça, ça marche très bien. On va faire pareil avec la plaque d'acier. Hop, lingot en plaque, ça marche très bien aussi. On va le mettre dans... Je crois que c'est celui-là. Parce qu'il y a un coffre qui a collé. Alors ça, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas renommer les trucs ici. Donc là, c'est marqué chest. Euh, deux, parce qu'il y a deux coffres. En fait, il y a deux patterns provider avec des coffres. Et le premier, il était... Je ne sais plus où il était. Je crois que c'était le four. Et normalement, celui-là, c'est le deuxième. Donc là, normalement, là, les patterns sont là. Vous voyez, ils sont ici. Donc maintenant, si je veux des plaques d'acier... Euh, imaginons, j'en veux euh, 20. Et eh ben, je vais demander euh, de faire les plaques. Il va mettre les lingots ici. C'est extrait par laser IO, ça les met dans les machines, ça fait les plaques. Et c'est re-extrait par laser IO pour les re-rentrer dans le provider pour valider le craft. Tout simplement. Et on va overclocker ça parce que c'est effectivement trop trop lent sinon. Donc on va mettre ici euh, ça. Comme ça, on peut lui dire de prendre directement un stack. Euh, tous les tics. Donc tous les 1 vingtième de seconde, c'est totalement overkill mais c'est pas grave. Et là dedans, euh, bah là il a déjà fini, on va lui redemander des plaques, genre 100 par exemple. Donc là vous voyez ça va beaucoup plus vite, hein. il n'y a pas de souci là dessus. Ça va vite. Pour l'extraction ici c'est largement suffisant, hein. pour l'instant on voit bien que les machines vont pas très vite. Euh, celle là est augmentée avec un truc euh, qui met pas au max d'ailleurs, celle là n'a rien. Donc on va mettre des, euh, des augments, ah, c'est pas des augments c'est des... C'est des components. Ouais, components. Je dois en avoir en... C'est quoi le tiers max déjà C'est celui-là Non, c'est pas celui-là, c'est lui-là. J'en ai qu'un seul. Hop, on va l'insérer là-dedans. Si on peut l'enlever, il ne sert plus à rien. On va le mettre dans le réseau et on va en recraft un deuxième. Comme ça, il va réutiliser le, le truc jaune que je l'ai mis pour euh, crafter celui-là que je vais mettre là-dedans. Là, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Ça augmente également le buffer d'énergie, donc attention à ça. Par contre, niveau production, enfin consommation, je crois pas que ça change grand chose. On va regarder vite fait. Euh, si, ça, ça consomme beaucoup plus, mais en même temps, ça va beaucoup plus vite aussi. Donc, euh, c'est normal. Et derrière, on peut mettre encore des euh, d'autres euh, trucs pour améliorer les machines. C'est ce que vous avez ici, les amplifieurs là. Donc, si je regarde Amplifier, vous voyez, tout est autocrafté. Je peux en demander par exemple deux. Ah, j'ai pas des plaques d'électrum. Et eh ben, on va automatiser ces plaques. Hop! Voilà. On va également automatiser ces blocs-là parce que je crois pas que je les ai faits. Hein. Euh, si, c'est fait. Ok, ceux-là sont déjà faits. J'avais automatisé ces blocs avant d'avoir automatisé les plaques. Très bien. Donc on va mettre ça ici. Hop. Et là, normalement, je devrais pouvoir euh, crafter les... les amplificateurs. Hop. Voilà. Et ça va assez vite, normalement. On a déjà une. Et on voit une deuxième. Euh, je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 4 par... Euh... Non, jusqu'à 3 par machine ici. Mais normalement, c'est bon. Et en fait, ça donne une efficacité améliorée. Donc, euh, ça consomme plus d'énergie encore parce que ça augmente la vitesse euh, beaucoup plus. Mais euh, ça permet d'ailleurs d'avoir beaucoup, beaucoup de, de vitesse d'exécution. Ça va quand même beaucoup plus vite comme ça. Vous voyez. Donc, pas, trop, pas plus mal. Et donc là, par exemple, si je veux aider les, les trucs create, eh ben, je peux envoyer par exemple 1000 lingots de fer à se faire. Donc, il va y avoir beaucoup de lingots qui vont arriver ici. Là, ils sont en train d'être envoyés dans la machine parce qu'il y a de la place, mais au bout d'un moment, ça va se bloquer. Et ça va se stacker ici. Vous voyez, ça se stack là, le temps que les machines ici euh, bah, travaillent, hein, tout simplement. Et comme ça, on est bon. Euh, ici, on peut, pareil, on peut, euh, on peut ajouter le craft du, euh, de la machine frame maintenant, puisque bah, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est cette euh, machine frame qui est là. On va faire comme ça. 
on lui dit prends-moi un bloc de plaques de, de fer, de plaques d'acier et la machine frame simple qui est là. On va l'envoyer directement dans ce petit truc ici. Là, j'ai pas mis de coffre. Euh, j'ai directement mis contre la machine. Il faut juste qu'on fasse hop, insertion et extraction derrière. Et normalement, si je retire le craft ici maintenant, on va voir s'il y arrive. Machine. Donc le craft est toujours validé. Ok. Hop, vous voyez, ça a mis les blocs. Pas de souci. Il que j'augmente la machine également, mais euh, ça marche bien pour l'instant. Et normalement, ça devrait le sortir tout seul. Ah, il ne veut pas le sortir dans la machine euh, ici. Euh, ok. Intéressant. Alors, oui, il y a une limitation. Ah non, c'est parce qu'il y a l'autre le, le, petit qui est disabled. Voilà, il faut activer le, la sortie automatique, sinon ça ne marche pas. Alors, c'est marrant parce que là, j'ai pas eu besoin de le faire. Hein. Mais c est, c est, je pense que c'est parce que lui, il extrait de manière active, on va dire. Alors que lui, il ne, il ne récupère pas de manière active. Il faut qu'on lui renvoie là-dedans. Et euh, c'est pour ça qu'on a besoin d'activer ce bouton. Voilà, et eh bien écoutez, euh, on a fait le tour un petit peu des automatisations de ces machines là. Alors, j'ai pas fait toutes les machines encore, il y en a beaucoup d'autres. Euh, je rappelle que voilà, la quête ressemble à ça. Il y a énormément de machines de, de thermal à faire. Mais voilà, le truc le plus important c'était vraiment les plaques. Pour pouvoir automatiser ces blocs ici. Afin de pouvoir automatiser euh, ce truc là, mais de manière euh, beaucoup plus simple et rapide. Parce que bon, ça c'est bien beau, mais c'est long. Et donc finalement, bah, cette machine là. Euh, bah, je crois pas qu'on aura besoin de, de plus. Hein. À moins que... Il y a peut-être un truc à faire avec le pink slime. Mais je suis même pas sûr. Ah, il y a peut-être... Ah, il y a un monde où il y a ce truc-là automatisé. Et peut-être aussi les... Bah, ça, c'est juste les pink slime de base. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi hein, à voir. Mais c'est vrai que sinon... Euh, voilà, le reste, c'est juste des crafts qu'on qu fera une seule fois euh, pour le fun. Euh, Quoique, un infinity backpack... Euh... <rire> Je connaissais pas, ça, ça attise ma curiosité, on va pas se mentir. Mais ça, à tous les coups, c'est demandé dans des crafts, et euh, voilà, il faut le faire pour le, le lingot infinity. Donc, euh, bah, je vais sûrement le mettre ici, comme ça c'est fait. Euh, et là, c'est pour faire les ces machines-là. Ça, par contre, on en a besoin, parce que c'est le seul moyen de le faire, c'est dans cette machine. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Et bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire euh, si vous le souhaitez. Euh, la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je verrai si euh, je continue sur du... Il euh... bah, y, y a toujours la suite avec Mechanism à débloquer. Hein. Je rappelle que l'objectif après, c'est d'arriver à euh, cette machine frame qui est là. Le Steel Casing. Et lui, il demande d'avoir euh, des trucs... Ah oui, il y, le, le, y a le Wither à faire euh, pour les Tergaz dans, dans ce craft-là. Donc ça pourrait être un truc à, à voir la prochaine fois, je pense. Je vais sûrement faire ça. Donc ouais, et donc ça pour ça d'ailleurs je vais faire sûrement des, des... Comment ça s'appelle déjà Les compact machines qui sont là. Et ça implique de faire le miniaturiseur, je sais pas quoi truc là, qui euh, voilà qui aura ce... Ça pas être trop cher à faire. Ça, ça va. Mais c'est un petit setup à faire, donc euh, je vais sûrement faire ça la prochaine fois pour, euh, pour pouvoir autocrafter les... les machines frame. Parce que on... ça, il faut savoir que ça, il y a une singularité. Hein. Il faut qu'on fasse ça en, en grande quantité. Donc c'est une c'est un autocraft à faire dans ce truc là. Donc il faudra jouer comment ça marche que j'ai jamais utilisé ça. Donc ça sera sûrement la prochaine étape. Voilà. Hop et ben je vous dis maintenant à la prochaine.